Karibu katika makala maalum ya kilimo cha Zaura Parachichi, zao ambalo linalimwa kwa kasi kubwa kwa sasa mkoa wa Njombe na maeneo mengine nchini Tanzania. Zao hili limeanza kujipatia umaarufu mkubwa miaka ya hivi karibuni. Msimulizi wako katika makala hii ni mimi Ibrahim Godfrey Mlele. Zao la parachichi katika mkoa wa Njombe limekuwa likilimwa kwa wingi hivi sasa kulingana na uhitaji mkubwa uliopo sokoni hasa katika nchi za Ulaya. Wakazi wengi wa mkoa wa Njombe hivi sasa wamejikita katika zao hili kiasi cha kuacha kulima hata zao la miti ambao na hivyo kuwekeza nguvu kubwa katika zao la parachichi. Ni kwa nini kasi ya upandaji wa zao la parachichi imeimarika zaidi mkoa ni Njombe hasa miaka ya hivi karibuni? Wataalamu wanasema ni kwa sababu ya kuhitajika zaidi katika soko la kimataifa. Soko kubwa na bei nzuri ya parachichi la Tanzania imeimarika nchi za Ulaya, Denmark, Ufaransa, Uholanzi, Norway, Hispania na Uingereza. Zao hili likitoa fursa mpya ya ustawi kwa Tanzania walio wengi. Imebainika kwamba parachichi ya Tanzania imechukua chati ya ubora katika soko hilo. Uchunguzi kitakwimu unabaini mwaka 2012 kiasi cha mauzo ya nje ya parachichi la Tanzania yalikuwa kilo laki 488000 mbili miaka mitatu baadaye mwaka 2015 Tanzania ilisafirisha kilo milioni mbili laki tano sabina tisa elf, mia tisa sabina sita. kwa mujibu wa kampuni ya Africado ambayo ni kampuni ya kwanza ya Tanzania inayosafirisha parachichi la Tanzania nchini Uingereza ambako maduka makubwa ya vyakula ya Okado, Science Bar, Tesco na White Rose parachichi ya Tanzania inatajwa kuwa bora zaidi katika soko hilo la Ulaya. Walaji wa Ulaya wamenogewa na parachichi ya Tanzania linalozalishwa Mufindi na Kiloro. Likitajwa kupatikana msimu ambao nchi zaidi ya kumi zinazozalisha tunda hili kwa nje ya msimu wa uvunaji wa zao hili. Parachichi linazalishwa na nchi zaidi ya kumi duniani zikiwemo Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, Israel. Kenya, Mexico, Morocco, Peru, South Africa, Spain, Swaziland na Tanzania. Zaura parachichi la Tanzania limeonyesha mwenendo mzuri wa bei ya soko kubwa la Ulaya likiuzwa kwa hadi shilingi za kitanzania elfu saba ama pound moja nukta tisa tano. Kipindi cha mavuno cha sasa ni Juni hadi mwezi Agosti. Huku Tanzania pekee inaweza kuvuna na kusambaza kuanzia mwezi Machi hadi mwezi Oktoba. Njombe ikiwa ni kitovu cha uzalishaji wa zao la parachichi, maeneo mengi hata katika vijiji hii leo milima mingi imesheheni zao hili la parachichi. Serikali pia imekuwa ikiwahimiza wakazi wa mkoa wa Njombe kuweka mkazo katika zao hili la kimkakati hivi sasa kuhakikisha wananchi wanapanda na hatimaye baadaye kupata mavuno makubwa huku serikali kisema kuelekea katika uchumi wa viwanda zao hili litakuwa na mchango mkubwa leo msimilizi wako nimefika katika shamba la parachichi lililopo nje kidogo ya harimashauri ya mji wa Njombe huko ndiko anakopatikana Steven Mlimbila mkulima bora kabisa wa zao la parachichi yeye anasema zao la parachichi humtengenezea faida kubwa kwa mwaka kiasi cha kufikia zaidi ya milioni stini kwa mwaka mzima. Kufahamu mengi kutoka kwa mkulima huyu ongozana nami. Mtazamaji karibu. Hapa ni katika kitaru ambacho bwana Nemesi anasema kwamba hatua za awali kabisa za uzalishaji wa mti wa parachichi huanzia. Atatueleza mengi ni hatua zipi wakati wa uzalishaji wa mti wenyewe wa parachichi huweza kuanza kuandaliwa. Mpaka kufikia hapo ambapo wewe unakula tunda ukiwa nyumbani. Bwana Nemesi karibu. Tuambie kuhusiana na zao hili la parachichi kuanzia hatua za awali kabisa kwa maana ya mche wenyewe kushughulika nazo mwanzo kabisa. Sawa sawa asante sana. E, ni kama unavyoona hapa kwamba sisi tunakwenda kununua mbegu ni, za parachichi za kienyeji ambazo mbegu zake zinakuwa zina ubora ambazo ni kubwa. Kwa tukisha nua zile parachichi ambazo ni za kienyeji ndio tunakuja kuziwatika hapa. Tunazisia hapa zikishaota ni kama unavyoona zimeota hapa tunakuja tunakata hapo chini. Kisha kata tunachukua hizi hapa. Hmm. Hizi sasa ndo tunaweka kwenye hicho kiriba kwa ajili ya kuzipanda. 
Kwa hiyo tukishaziweka kwenye kiriba zitakuwa zikishakuwa kubwa tunakuja ku graft aina ambayo tunataka sisi kama ni hasi ndio ambayo iko sokoni ndio tunaunganisha hasi ambayo ni iko, iko na fursa ya biashara. Hapa ni katika shamba la pili ambalo linamilikiwa na bwana Nemesi Mlimbila kama ambavyo tumetoka katika shamba la awali ambapo kuna vitalo vya hatua ya mwanzo kabisa eh, uandaaji wa zao wa, 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 wa mti wenyewe wa parachichi. Hapa ni katika eneo jingine. Bwana Nemes, hii ni hatua ya pili. Mbegu imeshatoka katika kitalo. Nini kinafata baada ya hapo? Eh, nafikiri kama nilivyoeleza kule mwanzo tukishaikata ile mbegu ndio tunakuja kuiweka sasa kwenye hivi viliba. Kitu cha kwanza unavyoona kama ndo umeandaa udongo hapo ambao umechanganywa vizuri, alafu ndio tunakuja tunaiweka tuna huko. Okay. Ndio. Vipi mambo mambo yapi mnayazingatia wakati wa kutoa mche katika uh, udongo halisi na kuleta katika uh, kitalu pengine katika kuandaa mche katika eneo kama hili? Eh kinachozingatia kwanza ni maandalizi mazuri ya udongo ambao tunataka kuatikia. Lakini kitu cha pili ni namna ukataji wa ile mbegu kutoka hapa tunaikata na kisu inakuja hapa alafu tunaiweka kwenye hivi viliba. Ndio. Mm -hmm. Mara baada ya hapo nini kinafata kisha iweka mche? Mara baada hapo kisha iweka hii tunaisubiri sasa iongezeke kukua kama miezi mitatu au minne kisha kwa mikubwa ndo tunakuja kugraft kufanya budding. Mm -hmm. Bwana Nemesi umezungumzia swala la kufanyia mti budding au grafting. Pengine wa Tanzania walio wengi wanaweza kuwa hawafahamu eh, maana ya neno hili. Hasa wale ambao pengine ni wageni na kilimo cha zao la parachichi. Eh, kwanza utuambie nini maana ya neno lenyewe harisi badi asante neno la maana ya badi ni nini hmm. neno hilo linachukua maneno haya ni kwamba tunachukua mbegu nyingine ile ya chini na kwani ya kienyeji tunakuja kuchukua mbegu nyingine ambayo sisi tunataka kama ni hasi au ni fuete au ni aina gani tunakuja kuiunganisha na mbegu nyingine sasa tukishaiunganisha ile mbegu maana yake sasa inayo itakayoanza kuzaa ni ile ambayo tumeiweka pale juu hmm. ndio hiyo ndio inaleta maana harisi ya badi ni kwamba umefanywa badi yeah, tofauti ya mti ambao umefanywa budding na mti wa kawaida ni nini? Eh kwamba kama hutujafanyia budding au graft au kuunganisha maana yake utakuwa hauzai na kama unaza utakuwa unaza matunda ya kienyeji ambayo hayana soko. Zoezi lenyewe la budding ni namna gani linafanyika mpaka kwa mti tayari ambao umefanywa budding kuzalisha eh, tunda la kisasa kabisa ambalo linahitajika sokoni katika soko la dunia. Sasa sasa. Eh mimi nafikiri kwanza hatua zile za mwanzo mnaona kama hapa. Hapa. Hii ni mbegu nyingine ya chini ya kienyeji mm -hmm. lakini hii ni mbegu ya kisasa ambayo tunaita hasi. Kwa hiyo tunakata hapa, tunakata na mbegu yetu hii ambayo tumetoka nayo kule, tunakuja tunaiunganisha hapa. Tukishaiunganisha hapa, tunafunika hii ili makusudi tutakuwa kuna mwagilia ya maji asiingie hapa kwenye hichi kidondo. Maji yakiingia pata uozo kwa sababu bana tutakuwa tumefunika hii ili pasiozi hapa. Kwa hiyo hapa sasa kisha kamta kidogo tu inachipua. Ni kama unavyoona hizi zimeshaanza kuchipua hizi. Tunaziona hizi. Hizi mm -hmm. zimeshaanza kuchipua hizi. Kwa maana yake zikisha kama kidogo basi nitakaanza kwenda kuzaa sasa ni aina hii ya juu ambayo tumeunganisha sio hii ya chini. Ndio. Yeah. Na mvua pengine haiwezi kupenya kuingia kwenye eneo ambalo umefanyia badi. Hapana. Ukishafunika hivi haiwezi kuingia. Mm -hmm. eh. na hapa ni kwa sababu tayari ilishafunikwa. Eh tusha, tusha funika, na ndio maana nimeshachipua ndio maana tumeifunulia sasa. Mm -hmm. mm. uh, wakati mnafanya mnafanya badi kuna mambo gani ya kuzingatia kama tahadhari ili mche usije ukashindwa kuzaa baadaye tahadhari ambayo tunazingatia ni kwamba mtu anayefanya grafting ni lazima anawe mikono aoshe vifaa vyake anavyofanyia kazi aoshe na dawa kabisa kuondoa tatizo lolote lile baada ya hapo ndo anafanya kazi kwa taratibu na utakuta imechipua miche yote vizuri mm -hmm. kutoka kwenye kitaru chenyewe mpaka kufikia hapa kuna dawa zozote ambazo mnatumia kwa ajili ya kufanya mche ukae salama na labda usiku wa tunatibu tu udongo ule udongo wa tunauchoma kwenye moto. Yaani kuna mapipa ambayo tunachemsha udongo tunapokuwa tunaanda ili kupunguza kama kuna wadudu mle. Mm. Miche. Tumeshaona kwamba kuna kwa mara nyingi kuna ugonjwa wa phytophora kuoza kwa mizizi inasababisha na udongo kama haukua maandalia vizuri. Asante. Ni kama nilivyoeleza kule kwamba kisha graft au tukishaunganisha ile miche hiyo inaikisha kwa miezi mitatu inakuwa kama hii. Kwa kisha fikia hapo hii sasa maana yake umeshakoma tayari kwa ya kwenda kupanda shambani sasa maana yake mkulima sasa akishachukua mche kama huu anapokwenda kuupanda shambani ni lazima hakisha anaishia hapo anapokuwa anafikia kwenye lile shimo lake na lile shimo anavoliandaa lazima liwe levo ili lisiwe linatukamisha nini maji kwa kisha kwa levo basi na anapopanda lazima kufikia azingatia afikie mpaka hapo asifikie kazidisha mpaka huko hapana mpaka kufikia katika hatua hii tungependa bwana Nemesi atuambie ni hatua zipi zinaendelea ikiwa kama tayari mche unaelekea shambani Asante. Eh kikubwa sasa hivi mimi nimesha graft nimeandaa zile mbegu na nini kila kitu zimeshafika hapa. Sasa ni kazi ya mnunuzi au mkulima 
kuchukua miche hii kwenda kuipanda shambani na kuendelea kuihudumia. Lakini vile vile huwa tunapenda pengine mteja akichukua mbegu, huwa tunaweza kwenda kumtembelea shambani kwake ambako amepanda tukatoa maelekezo ya kitaalamu zaidi namna kuihudumia. Mtazamaji, mti utayari kuelekea katika shamba na mkulima kuenda kuhudumia. Neme satatueleza, mti unachukua mda gani kuanza kutoa matunda? Asante, ni kama mnavyoona hapa, huu mti mpaka sasa hivi una miaka miwili na miezi miwili umeshazaa matunda. Kwa hiyo maana yake utakapofika miaka miwili na nusu naanza kuvuna. Ni kama mnavyoona ya matunda yote haya. Una miaka miwili tu na miezi miwili mpaka sasa hivi. Na umeshazaa matunda ya kutosha kabisa. Kwa wastan kwa mti wa miaka miwili na miezi miwili unaweza kutoa uh, kiasi gani cha matunda? Hapa mimi nafikiri naweza kupata zaidi ya kilo hamsini. E, kikubwa kabisa cha mkulima ambacho mimi namshauri na washauri wa kulima wenzangu wazingatie sana unapokuwa umepanda ni lazima ufuatie zile hatua za mara kwa mara za kwenda ku palilia au kungoa majani karibu na mche usi usisongwe na majani ya aina yoyote ili uweze kufanya vizuri. Kwa kweli kilimo hiki cha zao la palachichi limenipa manufaa makubwa sana. Nimefanikiwa kujenga nyumba tatu, nimefanikiwa kununua magari manne na nina na, na, tuseme na nasomesha watoto shule nzuri kupitia zao hili. E, Nimeajiri wafanyakazi watatu wa kudumu <coughs> lakini natumia na vibarua zaidi ya 40 ambao wanafanya kazi za msimu za muda mfupi na kuondoka. E, matarajio yangu ni kufungua kampuni lakini nafikiri hapo baadaye nitakuwa nitashughulikia na kazi ya ku export kupeleka matunda nje lakini kikubwa nataka nimalishe sana haya mazao mashambani kwanza niwe na mwagia pengine kwa njia ya drip na masuala mengine ya kikaa sawa basi na feeling taanza hatua nyingine e, ni kweli hilo lipo kwa mfano wa Kenya sasa hivi asilimia kubwa nunuzo kubwa ni Kenya wanakuja na nunua hapo wanaenda kufanyia parking kule kwao kwa hiyo yanatoka nje ikiwa imeandikwa Kenya kwa mimi niko na, naomba sasa hivi serikali support baadhi ya wawekezaji wale wanunuzi wakija hapa wafanyie parking hapa hapa wafungashie hapa payatoke na nembo ya Tanzania ili waweze kuitangaza nchi yetu kina miti zaidi ya elfu mbili ambayo nimeshaipanda sasa hivi mashambani lakini hili ni shamba ambalo moja ya mashamba ambayo ninayo na lina miti kama 420 na imeniingizia kwa hapa hapa zile ambazo nilizokuwa navuna zilikuwa kama miaka mbili imeniingizia zaidi ya milioni 450 na unaweza kuona mti kama huu kwa mwaka jana nimevuna zaidi ya na nusu kwa mti mmoja kama huu kama unavyoona hapa. Yeah. E, mi nafikiri katika gharama ambazo niliwekeza kuanzia mwanzo kupanda mpaka kununua shamba mpaka sasa hivi zimesharudi kwa asilimia kubwa. Hata hivyo nimefanikiwa kuzungumza na baadhi ya wakulima wa zao lenyewe la parachichi. Nimewauliza ni nini hasa wanachonufaika na zao hili? Wao wanasema kilimo cha zao la parachichi kimewabadilisha katika maisha yao. Lakini nguzo kubwa ni kuungana katika vikundi huku wakiomba serikali kupigia chapuo zao hilo la parachichi. Kwa majina naitwa Frank Msigwa. Mimi ni director wa Sasi ya Nishida. Kwa kilimo inaitwa Job Southern Development Association. Ya Sasi inajishughulisha na wakulima. Ya sasa ambayo ilianzishwa na wakulima wenyewe kwa manufaa ya wakulima wenyewe kujielimisha na kutafa fursa za masoko pamoja na utaalamu. Kwa hiyo shughuli yetu inajishughulisha na kuwafundisha wakulima. Sisi wenyewe wakulima tuwatafa wataalamu wanatufundisha ili tuweze kuzalisha kulingana na ubora wa, wa soko la kimataifa. Zao lenyewe la parachichi tumeitazama kwa mtazamo mkubwa sana kwa sababu ni zao ambalo limekuwa lina soko kubwa sana, hitaji lake ni kubwa sana lakini linahitaji kuwa na ubora ule unaotakiwa kulingana na, na soko. Kwa hiyo tunaelimisha sana wakulima ili wazalishe kulingana na ubora. Ya yeah, ubora wa kwanza size yani ile uzito wa matunda lenyewe alafu na na pili magonjwa. Matunda mengi yamekuwa na magonjwa. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha matunda yafikie ya ule ubora kwa kuondokana na yale magonjwa ambayo yana karibu ubora wa tumbo. Wakulima wenyewe wamelipokea kwa kwa asilimia zote. Mpaka sasa hivi yani kila mkulima naona ametimbwa anazalisha ili zao. Wengine sasa hivi ndio wanachimba mashimo, wengine wanapanda ili kuhakikisha mwisho wa siku anauza. Sababu ni zao ambalo lina hela muda wote ukishafika msimu basi mkulima anaweza kupata hela. Eh mkulima anapaswa kuzingatia kwanza mafunzo. Anataka anapaswa ajue namna ya kuzalisha hilo zao kwa 
mtaalamu ili uweze kufikia ule bora unaotakiwa. Eh tunamaanisha kwamba hili zao linahitaji sana utaalamu. Unapozungumzia ubora basi natakiwa ufuate zile kanuni za ubora. Sasa wakulima wengi zile kanuni hawasijui. Wanalima kimazoea. Sasa hicho kitu nataka tukiondoe. Kwa hiyo ndio maana tunafundisha wakulima sehemu mbalimbali ili waweze kufuata zile za kanuni za kilimo bora. Na ukifuata hizo kanuni ndio zapekea kupata tunda lenye ubora. Na ukipata tunda lenye ubora ndio unatakiwa kupata faida nzuri. Ya, yeah, sisi kama asasi majukumu yetu ni kuhakikisha mkulima analima kwa ubora na kuhakikisha kwamba baada ya kulima tunamtafutia soko. Anauza kwa bei nzuri. Ndio hayo ndio majukumu kubwa ya asasi. Ya, yeah, sisi kama asasi wetu wetu kwa jamii hasa ya wakulima wa njombe na hasa wale wakulima ambao sasa hivi ndio wanaanza waje waungane na na asasi ya nishida watapata watapata mafunzo watapata hata wataalamu wa kuweza kuwasaidia kuendeleza hiki kilimo kwa sababu kinachoonekana watu wengi wameipokea lakini wanafanya kienyeji sasa na mwisho wa siku anakuja kutoa matunda ambayo hayana ubora matunda machache alafu yanakuwa hayana ubora kwa sasa tunahimiza sana sana wakulima wajiunge na hii asasi. Wakijiunga na hii asasi watapata mafunzo na watauza. Kwa sababu asasi inashirika na vyote kuanzia shambani mpaka soko. Mimi naitwa Lawino Msalilwa natoka Kidena. Na kwa wananchi watakao kuwa wanalisikia na wanao nifahamu pia watakuwa ni mashahidi kwa hili lolote nitakaloeleza kupitia kipindi hiki ninachoweza kuunduka hewani Mimi ninamiliki eka tatu Ndani ya eka tatu eka eka moja na nusu nitaanza kunufaika nayo upya na nishida lakini hii nilikuwa nayo eka moja na nusu nilikuwa nayo toka awali kabla ya kujiunga na nishida kabla ya kujiunga na nishida manufaa yalikuwa ni kidogo sana kwa sababu nilikuwa nauza kwa binafsi peke yangu peke yangu lakini baada ya kujiunga na nishida ninaweza kusema nimeuza kwa urahisi sana hususan miaka miwili hii kwa sababu kutoka nyuma kutoka nyuma kwa sababu tulikuwa hatusaidii mm. manufaa tukupata lakini kwa sasa hivi manufaa tunapata kwa sababu nakuta zile fedha ambazo mara ya kwanza tulikuwa hatupati sasa hivi tunapata kwa kweli mi binafsi nimeona ni manufaa afu vile vile hii asasi e, kama wenzangu walivyotangulia kujieleza ama shirika ya nje wanatuwezesha tukiwaomba watusaidie wanatusaidia kwa hiyo ni hayo ni manufaa makubwa ambayo tunaweza kupata kwa jina langu naitwa Heri Nyagawa nako makubwa mengi na makubwa kupitia ni shida kwa sababu kuungana pamoja cha kwanza tunapata soko la uhakika wanunuzi wengi kutoka nje wanakuja moja kwa moja kwenye ni shida hawezi kumfuata mkulima mmoja mmoja kwa hivyo wote watafuata kampuni ambayo ambayo e, taasisi ambayo ni hii ni shida then wana negotiate na sisi masuala ya soko uh, tunaingia nao mkataba baadaye tunauza matunda yetu na tukao tunakuwa tuna uhakika wa soko hiyo la kwanza lakini la pili e, hawa hawa wanunuzi wa ambao wanatoka nje wanatupatia mikopo tukiomba mikopo ni rais kwao kutupa mikopo kwa sababu wanajua wanaipa taasisi ambayo wataipata matunda bila wasiwasi. Haya yeah. ni manufaiko makubwa sana ambayo tunapata kwenye e, 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 asasi yetu. Anaitwa Oscar Mlengule natoka kijiji cha Utalingoni. Kama mimi nikawa mkulima wa Utalingoni, serikali naomba ihimize walio wengi walime zao la parachichi ili tuondokane na wizi. Kwa sababu tukilima wachache wizi wanakuwa wengi tuibia usiku. Yaani kama tunalima wengi zaidi inakuwa ni ni, ni afadhali maana wale wizi watapungua kwa sababu kila mtu atakuwa na zao hilo la parachichi. Wale kwenda kuiba kwa mtu mwingine inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo serikali naomba ihimize sana walime walio wengi. Kwa sasa hivi kwa ukweli ni kubwa sana. Kwa sababu unapanda mche mwingine anakuja kumtoa. Kwa hiyo ni changamoto. 
Hivi ndivyo tulivyojionea utajiri mkubwa ulivyo shambani. Wahenga walisema kama unataka mali zipo shambani. Parachichi kama matunda mengine ukililima kitaalamu na ukaweka juhudi na maarifa linakutoa katika umaskini. Simulizi wako katika makala hii ni mimi Ibrahim Godfrey Mlele.